Hello, good afternoon all. Welcome to TS Constable Mains Mock Test 33. Without any further delay, let's get started. In the first one, they are asking, which of the following statements is incorrect? Incorrect. Underline this one. Underline this one. Right? So, incorrect on the chodali based on article. See, this is an Atlantic Ocean. If you remember, article list manan choose na taite. Before the names, before the names of ocean mana em pedtam da pedtam kada so this one is clearly given incorrect kabat this is the right answer a good place idi correct e undi alien ki vowel sound vastadi kabatti an right e undi and sun is unique thing kabatti da kuda right e undi so ekkada incorrect undi this is the one it is incorrectly given so answer is first one moving to the next question we should relay an adu. Relay an a verb. Eppadu koda in this kundu thandi? An this kundu thi. Right? Relay kaani. Depend kaani. Insist kaani. Eppadu koda manakki pakna an this kundu thai. Kabatti relay on this kundu and verb plus preposition combination undalan jep kundu manam. Eppadu for example lack kundu thandu kundu lack pakna half host kundu complain thandu kundu complain means accept agree and to comply pakkana ippudu with ostundi ala manam chusukovali chusukunna ippudu depend gaane relay gaane ostunna ippudu eppudu on ostund anamata ee list man daggara undali so on is the right answer move into the next one if you look at this question easily you have to understand if clause lo undi idi if clause lo unna ippudu chudandi manaki three types unnai Probable, improbable, unfulfilled. I think it would have an undi, would have had. And the other thing is the third condition. Lo undi. Third condition is the third condition. If you had worked hard, if you had worked hard, you would have passed. You would have passed. And if class ganaka past perfect lo unte idi future perfect lo untadi so idi future perfect lo undi kabatti it vaipu past perfect lo undali past perfect ante enti had plus v3 so answer is third option move into the next question nick dash traveling in the world annadu verb pettam antadu when they are asking verb tense adugutunnattu andi tense ante manam clue words chusukovali ikkada clue word ento gamaninchara 2008 2008 and 10 and past. Past and day, subject plus V2 plus object. So, my option no V2 occurred on the chudala, V2 began on this. So, answer is fourth option. Choose grammatically correct and nadu. Correct and nadu choose kuna. It would have if class a mere gaman is the if, if, if. So, if low recovered it V2 unte, right? Apud mana, it way po present petangada. Present past R and A present it emo V2 better. So this is not correct. I could recover V1 petam. So never turn up. Patients recover quickly if they are. Wald nourish chaser and nourish chaper alanta valan correct to come on a treat jala. Correct to munchy bojana munchy uh, medicine it's not to do. Will 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 is thara will live about thara live about thara. So nourishing wonder go to the kada. A one day nourish to the children. Patients recover V1 and they are plus nourished. And this is present law. This is V1 law. And this is the nourish. This is the nourish. This is the nourish. This is the passive law. The answer is fourth one. But it is the recover V1. But it is the past teacher. So this option goes out. So answer is fourth option. This is the answer. Subject does not agree on that. I can make subject or a chandy. When I went to the railway station, went V2, it could have has only. Kudurta dala? No. And the coup? Because present past man kalpalem gabati. First option goes out. Does, does not agree on that. When I went to the railway station, the train had left already the station and that. He already couldn't have bound to that. Right? 
చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ వెన్ ఐ వెంట్ ద స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ వెన్ ఐ వెంట్ ద రైల్వే స్టేషన్ వెన్ ఐ వెంట్ ద రైల్వే స్టేషన్ వెన్ ఐ గాన్ అని అయితే అనం కదా ఎందుకంటే గాన్ వి త్రీ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి త్రీ ఏ టెన్స్ కాదు దిస్ ఆప్షన్ పోయింది అండ్ ఇక్కడ హ్యాజ్ రాదు కాబట్టి దిస్ ఆప్షన్ పోయింది అండ్ ఇక్కడ లీవ్డ్ అన్నారు కదండి లీవ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ సో ఇక్కడ లీవ్డ్ లేదు కాబట్టి ఇది పోయింది సో ఇక్కడ ఇది తప్పు ఇక్కడ ఇది తప్పు ఇక్కడ ఇది తప్పు సో ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ వన్ అయితే ఇక్కడ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ హ్యాజ్ వర్ సబ్జెక్ట్ దట్ డస్ అగ్రీ అని ఉండాలి నాట్ కాదు క్వశ్చన్ ఇక్కడ తప్పు వచ్చింది ఇది ఒక్కటే రైటర్లు మిగతా అన్ని తప్పు ఉన్నాయి సో ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఏ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ అండ్ కోటెడ్ అంటే ఒక లైన్ ఏదన్నా రెగ్యులర్గా మనం కొటేషన్ లాగా వాడుతున్న లైన్ని మనం ఏమంటాం ఇట్స్ ఏ కొటేషన్ కోటెడ్ కొటేషన్ ఇక్కడ ఈజీ కనబడుతూ ఉంది స్పెల్లింగ్లో కూడా ఇది సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ పెట్టండి రైట్ ఇక్కడ చూద్దాం నూస్ నూస్ అంటే మనం జనరల్గా ఉరితాడు అంటాం కదండి ఇలా ఉరితాడుని నూస్ అంటారు సో రోప్ విత్ నాట్ రోప్ విత్ నాట్ని మనం ఉరితాడు అంటాం సో ఇది కాదు అండ్ ఇక్కడ ఇన్ఎక్స్ప్లిసిట్ అని ఉంది ఇన్ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనిది అంటే అర్థం ఏంటి not clearly not clearly so ikkada clear ga manaku kanapadutundi quotation quoted so answer is fourth option ikkada chudandi i should have helped him yesterday antadu passive voice lo pampali ikkada should have unte manam future perfect gurtundandi i shall have taken tea answer ela undali tea will have been taken by me taken by me have unnapudu have been plus v3 ravali mana t table gurtunchukomanu cheppanu so ikkada have been unda ikkada ledu ikkada unda ledu ikkada unda ledu ikkada unda yes ikkada undi he should have been helped by me yesterday he should have undal kada had undi so answer is third option ఇక్కడ చూద్దాం కృష్ణ సెట్ కౌ గ్యూస్ మిల్క్ ఫస్ట్ మనం లోపల ఉన్న సెంటెన్స్ చూస్తాం బట్ కౌ గ్యూస్ మిల్క్ అనేది ఏంటండి ఇది ఇది జనరల్ ఫ్యాక్ట్ కదా రైట్ సో రూల్ నెంబర్ వన్ ఏంటి సెడ్ సెడ్ లాగానే ఉంటుంది సో ఇక్కడ వరకు అన్ని రైట్ ఉన్నాయి వి రిమూవ్ దిస్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అండ్ వి యూస్ దట్ యాజ్ ఎ కంజంక్షన్ మరి దట్ కూడా సేమ్ ఉంది మరి జనరల్ ఫ్యాక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం టెన్స్ మారుస్తామా వి డోంట్ చేంజ్ ద టెన్స్ మరి ఇక్కడ కౌ గేవ్ అంటే టెన్స్ మారినట్టే కౌ గివ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కూడా టెన్స్ మార్చారు ఇక్కడ కూడా టెన్స్ మార్చారు టెన్స్ మార్చకూడదు ఎప్పుడు ఇఫ్ యువర్ డైరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ అ జనరల్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ అప్పుడు మనం టెన్స్ మార్చాం కదా సో ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ చూడండి ఏమంటాడు మిస్ హేమా రిక్వెస్టెడ్ ఎవ్రీ వన్ ఇది ఆల్రెడీ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంది so everyone to be seated andaru koochavali ani cheppi request chesindi antadu go to your seats please annapudu ikkada to be seated ane sense ledhu kabatti we can eliminate that option everyone please take your seats antadu idi koncham right la ganipistundi keep it aside everyone please be seated everyone ikkada please le chudandi ikkada request annadu kabatti please undali so idi point ఈ రెండిట్లో ఈ క్వశ్చన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్నది ఏంటో చూడండి ఒకసారి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్స్ మీరు కలిపి చూస్తున్నప్పుడు ఇవి రెండు ఎలాగో తప్పు కాబట్టి ఇక్కడ టు బి సీటెడ్ బి సీటెడ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఇలా వచ్చినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఏం చేయమని చెప్పా అంటే ఒకసారి చూడండి అమెజాన్ అన్నాడు ద మల్టిపుల్ నేషనల్ మల్టీనేషనల్ ఈ కామర్స్ జైంట్ అంటే అమెజాన్ అనే యాప్ గురించి కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మరి అమెజాన్ సింగ్లర్ కదా సింగ్లర్ నౌన్ కదా సింగ్లర్ నౌన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎండ్ రావాలా మార్కెట్ రావాలా స్టాగరింగ్ రావాలా హ్యాజ్ రావాలా హ్యాజ్ రావాలి ఎందుకు ఈజీగా చెప్పచ్చు మనం సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఇక్కడ చూడండి అమెజాన్ హ్యాజ్ అని పెట్టాలి కాబట్టి మీకు ఎస్ ఫస్ట్ ఉండాలి ఎస్ ఫస్ట్ ఉండాలంటే రెండు పైన మరి ఏమంటాడు చూడండి హ్యాజ్ డన్ ద ఇంపాసిబుల్ అండ్ రీచ్డ్ రీచ్డ్ మార్కెటా నో 
రీజ్డ్ అండ్ కాదు సో రీజ్డ్ స్టాగరింగ్ చాలా అద్భుతమైన వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఎస్ఆర్ పేర్ అని కనిపెట్టాలి ఎస్ఆర్ పేర్ అని కనిపెట్టాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీరు ఇక్కడ ఎస్ఆర్తో పాటు ఇంకోటి కూడా చూడొచ్చండి ఇన్ రెవెన్యూస్ బై ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీచ్ ఇది రీచ్ ఈ నెంబర్ రీచ్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ కాబట్టి పీ లాస్ట్ ఉండాలి ఇగో ఇది కూడా చూడొచ్చు మీరు సో ఆన్సర్ ఇది బాగుంది సమ్ క్లోజ్ వర్క్ గివెన్ అన్నాడు చూడండి వర్క్ ప్లస్ వి త్రీ అంటే ఇది సింపుల్ పాస్ట్ ప్యాసివ్ వైజ్లో ఉంది అప్పుడు మనం చెప్పుకున్న టెన్స్ ఏంటి అప్పుడు మనం చెప్పుకున్న టీ టేబుల్ చూడండి ఐ టుక్ టీ టీ వాజ్ టేకెన్ టీ వాజ్ టేకెన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి యాక్టివ్ వైజ్లో ఎలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూలో ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ ఎక్కడ ఉందండి మరి హీ గివ్ కాదు గివ్స్ ప్రజెంట్ గివెన్ వి త్రీ అసలు రానే రాదు he gave so answer is fourth option i took the he gave some close next mana chusinatayite people who cannot anadu ikkada clue ide nandi cannot anadu mana can pakkana all modal verbs will kaani can kaani shall kaani may kaani vit pakkana em ostayandi only v1 vastadi so ee v1 ekkada unda pattukunte ఇక్కడ వి వన్ లేదు ఇక్కడ వి వన్ లేదు ఇక్కడ వి వన్ లేదు ఇక్కడ వి వన్ లేదు కానీ ఇక్కడ ఉంది వి వన్ దిస్ ఈజ్ ద క్లూ ఎంత సింపుల్ ట్రిక్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ కెనాట్ ఇక్కడ వి వన్ అంటే ఆర్ మనకు ఫస్ట్ ఉండాలి ఆర్ ఫస్ట్ ఉండాలంటే ఆన్సర్ ఏంటండి అయిపోయింది థర్డ్ ఆప్షన్ చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు వీటిని మనం మనం జంబుల్ సెంటెన్స్ క్లాస్లో కూడా వీ డిస్కస్ ఎలా చాలా క్విక్గా ఆన్సర్ పెట్టాలనేది మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి కెన్ ఉంది ఇక్కడ V1 వన్ ఇక్కడ ఉంది సో ఆర్ ఫస్ట్ అని కలిపేశాం ప్యాసేజ్ మీరు చదివినట్టయితే అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ కింద ఆప్షన్స్ రావట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేట్ బట్ మీరు ప్యాసేజ్ చదివినట్టయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అన్నాడు ట్రూ అని చెప్పాలి ట్రూ చెప్పేటట్టు అయితే చూడండి ఫ్యానీ హ్యాస్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ మానిటర్డ్ అనేది మన రైట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి సిన్స్ ఇట్ డెవలప్డ్ ఇది ట్రూ ఇది ట్రూ మిగతా స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇది మీకు డైరెక్ట్గా థర్డ్ ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ కనపడట్లేదండి కానీ థర్డ్ ఆప్షన్ మీ పేపర్లో చూసినట్టయితే థర్డ్ ఆప్షన్ క్లియర్గా ఉంటుంది ఈజీగా ఇక్కడ లైన్ కూడా ఉంది మనం ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ వెతుక్కుంటూ పోయినప్పుడు రైట్ మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది థర్డ్ ఆప్షన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ హియర్ సో నెక్స్ట్ వై నెంబర్ ఆఫ్ క్యాజువాలిటీస్ అంటే డెత్ డెత్ చావులు మరణాలు వాజ్ హయ్యర్ దాన్ ద సైక్లోన్ హిట్ మయన్మార్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇక్కడ మీకు క్లూ అడ్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ పట్టుకోవాలి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి అప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఈజీగా దొరుకుతుంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఉందండి అయితే ఏమన్నాడు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ పీపుల్ చనిపోయారంట బట్ దట్ వాజ్ మెయిన్లీ ఎందుకట చూడండి ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ సోఫిస్టికేటెడ్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ లేదు అండ్ లాజిస్టికల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ కూడా లేదు ఎందుకు ఎవాక్యుయేట్ ఎవాక్యుయేట్ అంటే ఏంటి సేఫ్ ప్లేస్లోకి ప్రజల్ని కదిలించటాన్ని రైట్ టు మూవ్ టు మూవ్ టు సేఫ్ ప్లేస్ దాన్ని ఎవాక్యుయేట్ అంటాం రైట్ సో సురక్షిత ప్రాంతాలని ప్రాంతాలకు తరలించటం దాన్ని ఎవాక్యుయేట్ అంటాం సో ఈ రెండు లేకపోవటం వల్ల అంతమంది చనిపోయారు అన్నాడు ఇక వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంది ప్రిపేర్నెస్ ఇక్కడ ఉంది మీరు ఫోర్త్ ఆప్షన్ మన పేపర్లో చూస్తే బోత్ వన్ అండ్ టూ అని ఉందండి సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మీకు ఫోర్త్ ఆప్షన్ కనపడట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ సిస్టమ్ ఇక్కడ వన్ అండ్ టూ పెట్టుకోండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏమంటాడు వాటర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ టేకెన్ బిఫోర్ ద అరైవల్ ఆఫ్ ఫ్యానీ అన్నాడు రైట్ అయితే చూడండి ఏమంటాడు ఫ్యానీ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఒకటి కంటిన్యూస్లీ మానిటర్ చేశారు అండ్ వార్నింగ్స్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు అంటే ఈ సైక్లోన్ వస్తుంది స్టామ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి 
కంటిన్యూస్గా ఈ రెండు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అంతకుముందు చాలామంది చనిపోయారు కాబట్టి ఈసారి అలా జరగకుండా మానిటర్ చేస్తున్నారు అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు వార్నింగ్స్ కూడా ఇస్తున్నారు సో కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఉంది వార్నింగ్స్ కూడా ఉంది ఈ రెండు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో వన్ అండ్ టూ అని ఉందండి సో ఇక్కడ కనపడట్లేదు మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ప్రయర్ అన్నాడు ప్రయర్ అంటే ఏంటండి ప్రయర్ అంటే ముందు అనే మీనింగ్ ఉంది అండ్ మనం ప్రయారిటీ కూడా అంటాం కదా ప్రయారిటీ అంటే ఏంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం ముందుగా చేయాల్సిన దాన్ని ప్రయారిటీ అంటాం సో ప్రయర్ అంటే ముందు వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏంటి యాంటర్నియం అంటే తర్వాత అని అర్థం తర్వాత అంటే ఇది ఎర్లియర్ అంటే ముందే ఇంటీరియర్ అంటే లోపల ఉండేది ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రయర్ అన్నట్టే మరి పోస్ట్ టియర్ పోస్ట్ అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పోస్ట్ ఫోన్ అయింది అంటాం అంటే అర్థం ఏంటి లేటర్ తర్వాత కండక్ట్ చేస్తారు అని అర్థం తర్వాత సో ముందు తర్వాత సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ స్పెల్లింగ్ ఎక్కడ కరెక్ట్ ఉంది అన్నాడు కాంపిటెంట్ అంటున్నాడు మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటాం కదా కాంపిటెంట్ అంటే ఏంటి ఎనర్జెటిక్గా ఎంతూజియాస్టిక్గా ఆసక్తిగా ఆతృతతో మంచిగా ఫైట్కి రెడీగా ఉండే వాళ్ళని కాంపిటెంట్ అంటాం స్కిల్ఫుల్ పర్సన్ అనొచ్చు స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ ఉంది మరి కన్సిస్టెంట్ మన అందరికి తెలుసు కన్సిస్టెంట్గా రెగ్యులర్గా పర్ఫామ్ చేసే వాళ్ళని కన్సిస్టెంట్ అంటాం స్పెల్లింగ్ కూడా రైట్ అండి పెనిటెంట్ అన్న రిపెంటెంట్ అన్న ఈ రెండింటి మీనింగ్ ఏంటంటే తప్పు చేసి అయ్యో తప్పు చేసామని బాధపడటం రిగ్రెట్ఫుల్ తెలుగులో పశ్చాత్తాపం అంటాం ఏమంటాం పశ్చాత్తాపం అంటాం ఈ రెండు సేమ్ మీనింగ్ కానీ స్పెల్లింగ్ మాత్రం ఇక్కడ తప్పు ఉందండి ఇక్కడ ఈ ఉండకూడదు ఏ ఉండాలి రిపెంటెంట్ అంటాం రిపెంటెంట్ అంటే పశ్చాత్తాప పడటం సో దట్ వన్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ కరెక్ట్లీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఆస్క్ ఆఫ్టర్ అన్నాడు చూడండి ఆస్క్ ఆఫ్టర్ అనేది ఒక ఇది ఒక ఫ్రేజల్ బాబు అండి ఆస్క్ ఆఫ్టర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరి హెల్త్ గురించైనా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి హెల్త్ గురించి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి కానీ అడగటం ఆస్క్ సమ్వన్ ఆస్క్ సమ్వన్ అబౌట్ హెల్త్ ఆస్క్ సమ్వన్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ ఆస్క్ ఆఫ్టర్ మరి ఎక్కడ ఉంది అది చూడండి టు సీక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ అండ్ చూడండి ఎలాగో ఆస్క్ వచ్చింది కూడా చెప్తున్నా ఆస్క్ అవుట్ ఆస్క్ అవుట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరినైనా బయట డిన్నర్కి ఇన్వైట్ చేయటాన్ని ఆస్క్ అవుట్ అంటాం బయట కాఫీకి కానీ డిన్నర్కి కానీ ఇన్వైట్ చేయటాన్ని కెన్ యూ ఆస్క్ యూ కెన్ ఐ ఆస్క్ యూ అవుట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డిన్నర్కి నేను పిలవచ్చా అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఆస్క్ ఫర్ ఆఫ్టర్ అన్నాడు ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద లాస్ట్ వన్ ఎపాథి ఫస్ట్ ఈ వర్డ్ చూడండి ప్యాథటిక్ ప్యాథటిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అవతలో ఉన్న బాధల్ని ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళని రైట్ జనరస్ కైండ్ అన్న మీనింగ్ ఎవరన్నా బాధపడుతుంటే అయ్యో పాపం అని అనుకునే వాళ్ళని ప్యాథటిక్ అంటాం మనం ఈ సినిమాల్లో ఎప్పుడైనా ట్రాజిడీ సాడ్ సాంగ్స్ వస్తే కూడా వాటిని ప్యాథటిక్ సాంగ్స్ అంటాం మరి దీని ఆపోజిట్ ఏంటి ఎపాథి ఎపాథి అంటే అవతల వాళ్ళ బాధల్ని మనం పట్టించుకోం ఇండిఫరెన్స్తో ఉంటాం అంటే ఆ ఏదైతే మనకేంటి మన మనకేంటి బాధ అని చెప్పి ఇండిఫరెన్స్గా ఉండటాన్ని మనం అపాథి అంటాం సో ఆన్సర్ ఈజ్ అపాథి ఏమంటున్నాడంటే ఈ వాజ్ సంక్ ఇన్ అపాథి ఆఫ్టర్ హిస్ ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత ఆయనకి విరక్తి వచ్చింది అనమాట ఏ పోతపోయింది అని చెప్పేసి విరక్తిలో వచ్చాడు పట్టించుకోకుండా అయ్యాడు అన్న సెన్స్లో చెప్తుండొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఇండిఫరెన్స్ మరి జింగ్ అంటే ఏంటి మనం అమేజింగ్ అంటాం కదా జింగ్ జింగ్ అమేజింగ్ లాగా జింగ్ అంటే ఎంతూజియాజం ఎంతూజియాజం విపరీతమైన ఆసక్తి రైట్ ఆతృత ఉండటాన్ని ఎంతూజియాజం అంటాం బెండ్ అంటే మనందరికి తెలుసు బెండ్ అంటే వంగిపోవటం ఇది వి వన్ దీని యొక్క వి టు వి త్రీ బెండ్ ఇంట్రెస్ట్ మనందరికి తెలుసు సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఇన్డిఫరెన్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ సో This is the explanation which you are waiting for. Thanks for the participation. I hope all of your doubts got clarified. Thank you.